स्टेशन विथ पोशी ब्रॉट टू यू बाई कॉफी हाउस असलम आलैकुम हेलो एवरीवान यस एक्जैक्टलि एन जेहेतु आज के जेहेतु शुक्रवार शुक्रवार मानी हलो बराबर मत ही चले आसि उथ माइ शो मिजिक स्टेशन उथथ पर्सि प्रचि वाई कफी हाउस वाओ आज के तुम्हें चिंता भावना छाड़ा बोलते पे एंड क्या बोलते परलम से रिजन आज कारण हमारे आज के जी मानुष्ट आई मानुषार जो यत स्पन्टेनियसलि कथा बोलते पर एक था को मानुष हलो आशेपाशे थे एम हम एक पजिटिव पजिटिव बेपारो बस बस क्च करते थे सो यही मानुषा के अवश्य बोलो बाट तरह आगे तुम्हारे क्योंकि तो दीची एख तुम सुनो आ देखते कथाय देखते सुनते एक तुम्हारे क्लियरलि दीची जागो एफ एम नाइनटी फोर पॉइंट फोर जे फेसबुक पेजटी आखने और जो यूट्यूब चैनल आखने और एट द सेम टाइम तुम्हारा जागो एफ एम नाइनटी फोर पॉइंट फोर टीन कर सुनते सो संगे थको कारण आज के संगे जी मानुष्टि रेन स्पेशलि खुदे गान रजर पर तो हलो कि गान रिलीज करब कि आस विषय से बेपारो तो माथा छो ना सो जख ना कि एकदम सागर मध्य भाषल जो एन क्यी गान कि भाव रिलीज करब हिट संग बोलते एत एत हिट संगर मजखने आर गान कि मानुष शुन से बेपारे जे मानुषा प्रचंड परिमाणे उत्साह दिए जे मानुषार हेल्प कर मानुषा गान के एत दूर एगे नहीं आसार जो अनेकटा बड़ बड़ इन्सपिरेशन एवं एत दूर नहीं जार हाथ धरे हमारे हिट संग का बोले से हिट बेपार इसे हिज नान अदार दैन आरफिन भाइयम वालेकुम असलम भाइयज बिकज टू बी भेरि अनेस्ट अने के अनेक कथा बोले बाट हमार कथा हलो सत्य कथा जो है जो तुम्हें जान खूब भलोक खुदे गान रजर पर जो गान रिलीज करब तक अने के बीच हाँ हाँ ठीक है गान रिलीज करा जाए बाट अनेक बाधा विपत्ति एस गान रिलीज करार कथा बोले आसले रिलीज है गान नहीं जावा क्योंकि से जगह तुम्हें छिल जिन ना कि एक रतर मध्य गान मेक कर पर दिन के मैं आम्मू के कल कर आंटी जन्म <laughs> 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 आसले जन्म हो भलो क्ज करब तुम्हारा से चारा लागिए देवे आसले डेडिकेट कराज ओके फाइन अथवा का जान देवा हेयर इज ए स्टेशन यू गुड कम हियर एंड जयन उथ हिम फर ए गुड संग सो ये एक एक क्ज कर लेर कैरियर अनेकगुल गान थकत मानसिकताली जतर बेपार जे लाइक मयूर एक जत से पाखी बाट पाखिर जतर मध्य से आलदा एक जत नाम मयूर सो मयूर एक नाम ना एक जतर नाम भलो गान पवार जो भाडार से भाडार मध्य भलो गान जो लिस्टे एके बारे भरपूर से बेपारे तुम्हारे कारण तुम्हें सुंदर सुंदर गान दिए 
ওই সময়টা আসলে আমার অনেক ওই সময়টা ছিল কি আমি তো একজন সিঙ্গার ছিলাম মিউজিক ডিরেক্টর হওয়াটা টাফ কারণ হচ্ছে হলো এটা আলাদা একটা ব্যাপার যে তাকে অনেক জ্ঞানী হতে হবে আর ততদিনে লুপস চলে আসছিলো সো আমরা একটা বাড়িও খেয়েছি ওরকম যে লাইক লুপস দিয়ে সবই করা যায় আসলে লুপস দিয়ে অনেক কিছু করা যায় গোছানো জিনিস গোছানোই দেখা যায় জানিয়েছেন্ভুত একটা লাগছে যে লাইক ও ওয়াও এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় যে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছিল আমার জন্য তো টিউ ভাই বলছিলেন যে আমি তোমাদের কংগ্রেচুলেশন জানাই যে তোমরা আবার স্ক্রিন শেয়ার করতেছো আবার আসতেছো সো আসলে সবার প্রতি আমার ভালোবাসার কৃতজ্ঞতা রইল কারণ তাদের থেকে আমার ইন্সপায়ার হওয়া যে কজন মিউজিশিয়ানের সাথে আমি মিশেছি তাদের থেকে মিশে শুধু শিখেছি সো এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট যেমন হাবিব ভাই ফুয়াদ ভাই তাদের কথা না বললেই নয় বালাম ভাই ইভেন হৃদয় খান হৃদয় খান আর আমি একই সাথে আমার ছোট কিন্তু আমি একই সাথে আমরা আমার স্টুডিওতে যাওয়া কথা বলা এগুলো অনেক ইন্সপায়ার করে একজন থেকে আরেকজনকে সো আমি আমার আমি হৃদয়েরও ফ্যান আমি আমি তো একটু স্পষ্টবাদী রাইট সো যার ফ্যান আমি তাকে তো বলবো ওর মিউজিক থেকে আমার অনেক একই সাথে আমরা ওদের ক্যারিয়ার স্টার রাইট ওর দুই হাজার আট সালে ফার্স্ট চলো আমারও চলো সো ওর থেকেও আমি শিখেছি ওর যে মিউজিক ছিল ফুয়াদ ভাইয়ের যে মিউজিক ছিল হাবিব ভাইয়ের যে মিউজিক ছিল দেন তাপস ভাইয়ের যে মিউজিক ছিল আমার হাবিব ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করতে গেলে হাবিব ভাই কিন্তু সবসময় তোমার কথা বলে যাচ্ছে বুঝছি বুঝছো হ্যাঁ রুই কিন্তু এটা হ্যাঁ রুই কিন্তু এটা রুই কিন্তু এটা উই হ্যাভ লট অফ মজার মজার গুড টাইম গুরুর থেকে অনেক কিছু শিখেছি যদিও উনি ওইভাবে বলতে চান না কারণ গুরুদের স্টাইলটাই এটা হবে বলে দিলে তো সবাই জেনেই গেল সো দেখার বিষয় জিনিসটা বলার বিষয় না যেমন ফিল্ম যদি কেউ কারোর থেকে শুনে আমি তোমাকে এসে বললাম তিন ঘন্টা একটা ফিল্মের কাহিনী বললাম ইউ উইড বি বোর কিন্তু যদি তুমি দেখো দেন তুমি এটা ফিল করতে পারবে সাড়ে তিন ঘন্টা বোরিং লাগবে না সো আসলে কাহিনী বলার নাই দেখার আছে অনেক কিছু খুবই সুন্দর কথাগুলো এবং এত দিন পর রুমি ভাইয়াকে আমি আবারও সামনে রুমি ভাইয়ার সামনে বসে রুমি ভাইয়ার কাছ থেকে এত কথা শুনছি মানে এত সুন্দর সুন্দর কথা শুনছি আই অ্যাম অ্যাকচুয়ালি ফিলিং সো সো ব্লেসড অ্যান্ড আজকে এখন আমি আসলে বেশি কথা বলবো না কারণ যেখানে কি আরফি রুমি ভাইয়া সেই জায়গার যদি বেশি কথা হয় তাহলে মানুষজন আমাকে এখন বকা দেওয়া শুরু করবে আমি একদম এটা চাই না এখন তোমার কাছ থেকে আমরা কিছু গান শুনব এবং অবশ্যই তুমি আমি মিলেও হলো গান গাইবো আজকে আজকে বেশি বেশি গান গাইবো কম কম কথা বলবো এখন বলো তো কি গান করবো আই থিঙ্ক এখন ওরে মনের আচ্ছা ওরেমন না ওকে ফাইন সো ওরেমনটা যেহেতু ভাইয়া বললো ওরেমন নিয়ে আমি একটু বলে নিতে চাই যে কিছুদিন আগেই হলো আমাদের নতুন একটা গান রিলিজ হলো সেটা হলো ওরেমন ইয়াস ওরেমন গানটা অনেক বছর পরে আসলো লাইক তোমার সঙ্গে আমার কাজ অনেক বছর পরে হলো একসাথে আমি মাঝে মাঝে এগুলো তো আসলে কাউন্ট করে রাখার জিনিস না ইনস্ট্যান্ট মনে হয় আমার যে আমার ছয় বছর আগে লাস্ট ডুয়েট সং করেছিলাম আর আমাদের এটা থার্ড মিউজিক ভিডিও বারো বছরের বারো বছর কোনো মিউজিক ভিডিও আমরা আসলে এবং আমার কাছে মনে হয় কি যে এখন এই সবার ইউটিউব বেস সব কিছু এবং প্রত্যেক দিন এত গান রিলিজ হচ্ছে এত কিছু করার পর হলো একটা জুটি কিন্তু হচ্ছে হ্যাঁ হয় অনেকগুলো গান রিলিজের পরে অনেকবার স্ক্রিন শেয়ার হয় বা হলো অনেকগুলো গান হয় বাট তুমি ভেরি অনেস্ট আমাদের বারো বছরে মাত্র তিনটা মিউজিক ভিডিও তারপরে যখন নাকি মিউজিক ভিডিওটা ওরেমন যখন রিলিজ হলো আমি কয়েকটা কমেন্ট অবশ্যই পড়ে শোনাবো সবাইকে যে এখানে ম্যাক্সিমাম কমেন্টগুলো হলো এরকমই যে এত বছর পরে এবং সবাই পুরনো সেই দিনগুলোতে ফিরে গেছে তিনটা মিউজিক ভিডিও করার পরেও যখন নাকি মানুষজন রুমি পড়শি জুটি এই অন স্ক্রিনে জুটিটাকে মানুষ এত পজিটিভলি নেয় বা আসলে এটা নিয়ে আমি একটা কথা বলতে চাই জুটির বিষয়টা কীরকম দেখ আমরা জাস্ট গান করেছি আমরা কিন্তু জানি না যে এটা জুটি হিসেবে আমরা কিন্তু আসি নেই জাস্ট পশে চলে একটা কাজ করি অথবা তোদের কাজ দরকার হলো রুমি ভাই একটা গান করবো আচ্ছা এটা ডিফারেন্ট ওয়ে কিন্তু জুটিটা তো দর্শক এর কারণে ক্রিয়েট হয়েছে তাদের কাছে মনে হয় যে আমরা এই দুজনের গান একসাথে আমাদের ভালো লাগে সো 
আমরা 12 বছর সময় নেওয়ার কারণে মিস করার একটা বিষয় ছিল একদম একদম সো মিস থেকে এখন বর্তমানে আমার মনে হয় যে ওই চাহিদাটা ক্রিয়েট করা আমি আমি বারবারই আমাদের ইন্টারভিউতে মাঝে মাঝে বলি যে সারা দিন যখন কেউ চোখের সামনে থাকে তখন মিস করা হয় না কিন্তু কিভাবে সুযোগই নাই কোন মিস করা যদি 12 বছর আরো 12টা মিউজিক ভিডিও আসতো সবাই বলতো যে ওয়াও অনেক সুন্দর সুন্দর গান দিয়েছেন তার দিস এন্ড দ্যাট দেন কেন এটাই তো একটা কোশ্চেন মিস করা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট মানে ওই গ্যাপটা দেয়া একটু ইম্পর্ট্যান্ট এক্স্যাক্টলি সো খুব 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 সুন্দর একটা গান তুমি দিয়েছো ওরেমন এই গানটা এবং এই গানটা নিয়ে যে নিয়ে যেতে হলো কথা বললাম এবং এটাই যেহেতু গাইতে যাচ্ছি চলো আমরা এই গানটা একটু করে ফেলি তাহলে গানটা করার আগে একটা ধন্যবাদ চল তুই আর আমি অনুরূপ দাকে অনুরূপ আজ দাকে একটু দিতে চাই বিগ থ্যাঙ্কস টু ইউ দাদা আপনার লিরিক আসলে মধু একদম আপনি যাই দেন খুঁজে খুঁজে তোমারই পরশ তোমারই পরশ খুঁজে খুঁজে একটু একটু দেন ওরেমন ইয়েস অল রিটেন বাই অনুরূপ আজ দাদা দাদা লাভ ইউ छाड़ी <laughs> तो के देख ले तू चोखे जैन सर गो आसन में रिलीज हो পরশি আমার চ্যানেলটার নামই হলো পরশি তো আই রিলি হোপ যারা যারা এখনও গানটি শোনেননি যারা যারা আমাদের গানটির মিউজিক ভিডিওটি এখনও দেখেননি জাস্ট একটু এখন একটু দেখে ফেলতে পারেন এবং শুনে ফেলতে পারেন এবং আমাদেরকে জানাতে পারেন যে কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশনে আমাদেরকে জানান কেমন লাগলো এবং ডোন্ট ওয়ারি আমরা হলো আমরা দুজনই এই এই গানটা রিলিজ হওয়ার পর আমরা যেটা করছি যে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা কমেন্টই পড়ছি যেটা আমি বললাম যে একটু পর আমি কমেন্টগুলো কয়েকটা একটু পড়ে শোনাবো যে কী টাইপের কমেন্টগুলো ম্যাক্সিমাম আসছে সো আপনাদের কমেন্টগুলো অবশ্যই আমরা পড়ি যদিও হলো রিপ্লাইটা দেওয়া হয় না কারণ সবগুলো তো আর রিপ্লাই দেওয়া হয় না এটা তো আসলে পসিবল না বাট আমরা কিন্তু আমাদের পড়া হয় সো ডু লেট আস নৌ যে কেমন লাগলো সো এখন আমি একটু বলবো সেটা হলো যে ওরে মন এটা তো রিলিজ হলো মাত্র কয়েকদিন হলো বাট এটার মিউজিক ভিডিওটা কিন্তু বেশ কয়েকদিন হয়ে গেছে আমার কাছে মনে হচ্ছে প্রায় এক যুগ হয়ে গেছে সো অলমোস্ট এক বছর আগে হলো আমাদের এই মিউজিক ভিডিওটা আমরা অনেক কষ্টে চেপে রেখেছিলাম বিষয়টাকে রাইট কারণ হচ্ছে হলো আসলে কোনো কাজ আসলে জানিয়ে করার একটা আনন্দ আর হঠাৎ বৃষ্টি হ্যাঁ যে অদিনে বৃষ্টি হয় না যে বৈশাখীতে কাল বৈশাখীর আগে একটু ঝড় হয়ে যায় না হুট করে যে একটা ঝড় এক্স্যাক্টলি এটা কিন্তু ভালো লাগে যেমন ওয়েদারের আমি एग्जांपल কেন দিই কারণ হচ্ছে আমাদের ক্যারিয়ারটাও আসলে প্রকৃতির সাথে মিলেই আসলে জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় যে যখন খুব গরম পড়ে তখন বুঝতে হবে যে রেইন আসছে 
কজ গরম থেকেই মেঘটা উৎপন্ন হয় একদম একদম সো কেন আমরা গান করি নাই কেন নাই আমার মনে হয় উৎপন্ন হতেই কজ একটু সময় লেগেছে এক্স্যাক্টলি একটু সময় লেগেছে আমি কদিন একদিন জিজ্ঞেস করতেছিল নাই কেন নাই কেন গান নাই কেন আমি বললাম যে আসলে জীবনের কাল বৈশাখী তো 12 বছর পরও আসতে পারে একদম প্রতি বছরের মতো তো আর হতে নাও পারে একদম একদম সো লাভ ইউ অল যারা আমাদেরকে সাপোর্ট করছেন এবং গানটা আসার পর থেকেই সবাই জিজ্ঞেস করতেছে যে ভালো হয়েছে আশীর্বাদ কেউ দোয়া দিচ্ছেন কেউ বলছেন যে দুজনকে একসাথে দেখে অনেকদিন পর খুব ভালো লাগছে আপনাদের এই সব কথা শুনলে মনে হয় যে আজকে স্টুডিওতে যে ঢুকবো আর না বেরোয় এক বছরের মধ্যে বাকি <laughs> আছে <laughs> <laughs> অনেক গানও বাকি আছে তো তোমাদের আরও অনেক প্রশ্ন আছে যেগুলো নাকি অবশ্যই আমি আমি আমার পক্ষ থেকে করব ভাইয়াকে যে গান কেন এটা আসে নাই বা এসে 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 বা এই গানটা একটু শোনাতে বা ওই গানটা একটু শোনাতে সবগুলি সব রিকোয়েস্টই রাখা হবে তার আগে একটা ব্রেকে যাচ্ছে বাট ব্রেকে যাওয়ার আগে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি তোমরা দেখছো এবং শুনছো মিউজিক স্টেশন উইথ পড়শি ব্রচু বাই কফি হাউস কফি হাউসের চুমুকে চুমুকে আড্ডা হবে আরও জমজমাট কারণ কফি হাউস সেরা মানে বাছাইকৃত কফি বিন থেকে তৈরি তাই বোরিং আড্ডা জমি কফি হাউস অর্ডার করতে হবে অথবা ডট কমে অল রাইট সো স্টে টিউন আসছি একটু পরেই লেডিস এন্ড জেন্টলমেন আপনি এই মুহূর্তে টিকটক সিজন 2 এর ফ্রেমে দেখছেন আনিকা কবি সক্কা বোকা কেমন আছো ভালো ইনস্ট্যান্ট নিজেকে নিয়ে একটা মিথ্যা কথা বলতে হবে আমি খুব ভালো মিথ্যা কথা বলি শক ভাষায় প্রচুর শাউট করে কারণটা কি কোনো কারণ নেই আমি শাউট করি না টাকা দিয়ে কেনা গেলে কি কি কিনে ফেলতা সময় শরীফুল রাজ কার অভিনয় বেশি ভালো লাগে দুজন দুরকম দুজনই ভালো শখের স্ক্রিন প্রেজেন্স কম কেন কারণ আমি আমার পার্সোনাল লাইফ আমার বেবি কে নিয়ে বিজি স্কুল লাইফে কাউকে পিটাইছিল না মিউজিক স্টেশন উইথ পোরশি ব্রট টু ইউ বাই কফি হাউস আমাদের সঙ্গে আছে অনেকদিন আগে এবং এই মিউজিক ভিডিওটা করার সময় কিন্তু হলো আমাদের আমি যাই না তোমার মনে আছে তোমার এই পরশ এই গানটা হলো আমরা কি বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে এত বছর পরে যেহেতু আসছে খুঁজে খুঁজে ইয়ে তোমারই পরশ এরকম হলো কক্সবাজারে সে সিবিচে একটা দৌড়ানোর একটা সিন ছিল খুব অল্প মিনিটের মধ্যে পাঁচ মিনিটের মতো এর মধ্যে আমাদের ওই একবার কি দুইবার আমাদেরকে বললো যে একটু দৌড়াও ওই দৌড়ানোর ওইটাই কিন্তু লাস্টে ছিল এবং এটা কিন্তু অনেকে আমাদেরকে বলছে এত সুন্দর ওই জিনিসটাই হলো আমরা এটার মধ্যেও হয়তো অনেকে খেয়াল করবে 
একটা জায়গার মধ্যে একটু দৌড়ানোর একটা ব্যাপার আছে এবং এটা হলো আমরা শুধুমাত্র তোমারই পরশকে না আসলে এই দৌড়াবে <laughs> 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 এনিওয়েজ আমি জাস্ট বলবো আমরা বলবো যে রোমো ভাইয়া যদিও হলো এখন বাংলাদেশে নাই উনি দেশের বাইরে বাট আমরা অ্যাকচুয়ালি মিস করছি রোমো ভাইয়া অবশ্যই আপনাকে মিস করছি রোমো ভাই অনেক বেশি মিস করছি এত সুন্দর একটা মিউজিক ভিডিও আমাদেরকে আপনার আপনিও উপহার দিলেন থ্যাংক ইউ অ্যান্ড এবার আমরা একটু ওরেমন ওরেমনের মধ্যেই থাকবো বাট ওরেমনের থেকে একটু আমরা আগে ফিরে যাই বারো বছর বারো বছর চোদ্দ বছর আগে চোদ্দ বছর আগে থেকে আমরা একটু আসি আল্লাহ চোদ্দ বছর হয়ে গেছে আমাদের না মিডিয়া লাইক আমাদের একসাথে গান গাওয়ার যে যাত্রাটা সময়টা আমি ওদের আমার ফ্রেন্ড সার্কেলের সাথে কথা বলতেছিলাম যে সময় কি ইদানিং একটু দ্রুত গেল একটু দ্রুত মানে এক যুগের উপরে হ্যাঁ একটু বেশি তাড়াতাড়ি লাইক মনে হয় ইয়া বুঝি না তুই বুঝছিস বিষয়টা আমিও বুঝি না একটু আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই তো কয়েকদিন আগে আমরা ওই কাজটা করলাম আমার ছাদে স্টুডিওটাতে রেকর্ড করলাম লাস্ট যে একটু 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 গান কথা যদি বলি এবং ওটা একটু ভিডিও হচ্ছিল আমি আবার একটু মেকআপ টেকআপ নিয়ে গেল সো একটু তাড়াতাড়ি গেছে সময় আমি জানি না এটা সো আমি একটু বলি যেহেতু আমরা আগের গানে ফিরে যাচ্ছি একদম প্রথম থেকে আমরা কি একটা গান দিয়ে আমাদের এই এইটা একটা ছোট একটা প্ল্যান সবার সাথে শেয়ার করি আমরা তিনটা গান একসাথে করি আই থিঙ্ক আমাদের বারো বছর আগের তিনটা কথায় আমরা অনেক হলো আমাদের কথা বলা লাগবে বোঝানোর জন্য মানুষকে সে ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য যে চোদ্দ বছরের সে আগের গানগুলো কিন্তু আমরা যদি গান দিয়ে মানুষকে বোঝাতে যাই এই তিনটা গান আই গেস গুড এনাফ হয়ে যাবে আর থ্যাংকস টু অনুরূপ দা এগেইন আমাদের আগের তিনটা গানই আসলে মানুষের কাছে ভালো লেগেছে আমরাও মানুষ তারাও মানুষ আমরা ভক্ত হতে পারে শুনি নাই কিন্তু তারা ভক্ত হতে পেরে শুনেছে যে গানের ভক্ত যেমন আমিও আমারও ফেভারিট কিছু সং আছে সো মানুষের ভালোবাসার জন্য আমরা আজকে এখানে আপনাদের তাই পরশ দিচ্ছি পরশ দিচ্ছি হ্যাঁ হ্যাঁ হালকা করে একটু চোদ্দ বছরের পরশটা আমি যত বেশি ভালোবাসি তোমায় তার চেয়ে বেশি ভালোবাসতে চাই আমি যত বেশি কাছে আসি তোমা তার চেয়ে বেশি কাছে আসতে চাই ভালো বেশি তোমার প্রেমে ছোয়াতে দৌরাঙ্গি ভালো বেশি আমি তোমার প্রেমে ছোয়াতে দৌরা খুঁজে খুঁজে দু চোখ বুঝে পাই তোমায় আরো কাছে
আলাপ করছিলাম আমাদের গানগুলো এত সুন্দরভাবে আপনারা পছন্দ করছেন এবং এখনো আমাদের গানের জন্য আপনারা ওয়েট করেন প্রত্যেকটা দিন বা প্রত্যেকটা সময় যখনই হলো আমি একটু কোনো আমার কোনো গান ধরো একটু খুঁজলাম খুঁজে বের করলাম কমেন্ট সেকশনে গেলেই কোথাও না কোথাও কিন্তু পেয়ে যাব যে রুই ভাইয়ার পড়শি আপুর গানটা কবে আসবে আমাদের ব্যাপারটা একটা ইমোশনাল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে আমি অনেক দিন গেস করেছি জিনিসটা যে জুটির যে জিনিসটা হয় এটা ইমোশনালি যখন অ্যাটাচ করে ভক্তদেরকে ওই কারণে যেমন আমি শুনি কনসার্টে গেলে যে রুই ভাই পড়শি আপু কেমন আছে আপনাদের গান কবে আসবে একদম লাইক আমি একা কেন তুই নাই কেন ওইখানে এটা আমাকে অনেকে প্রশ্ন করেন দেশের বাইরে অথবা দেশে যেখানে কনসার্টে যাই একদম আমি যখন কোনো কনসার্টে যাই তখন জিজ্ঞেস করছে রুম ভাই কই আপু আসে নাই রুম আসে নাই খুব মজার একটা প্রশ্ন সেটা হলো যে আমি বল আমি একটা প্রোগ্রামে মনে আছে গেলাম যাওয়ার পর আমাকে জিজ্ঞেস করছে আপু ভালো আছেন হ্যাঁ ভাইয়া কই রুম ভাই কই আমি যে ভাইয়া বাসায় কি করে দাঁড়ানো ছিল তুমি স্টেজে উঠে বলছিলা যে আমার আরেকজন মা আমার বোনের সাথে এখন আমি ইয়ে করবো আমি গানটা গাবোম করছি খুব খুব আমার কাছে মনে হয় কি যে তোমার ব্যাপারটা হলো খুবই ইমোশনাল একটা ব্যাপার আমার আমার কাছে এবং আমাদের কাজগুলো আমরা যখন স্টেজে একা একা তো পারফর্ম করি বাট আমরা খুব অল্প অল্প স্টেজ পারফরমেন্সটা আমাদের একত্রে হয়েছে সেই স্টেজ পারফরমেন্সটা আমরা সামনাসামনি বুঝতে পারি যে মানুষজন কতটা সুন্দরভাবে হলো আমাদের গানগুলো বা আমাদের অ্যাপিয়ারেন্সটা গানের সঙ্গে সঙ্গে ওনারা পছন্দ করেন যে স্টেজে ওঠার সাথে সাথে যেই দেখি যে তুমি আসলাম আমার সঙ্গে বা আমি তোমার সঙ্গে গেলাম স্টেজে উঠলাম আমাদের গানগুলো নিয়ে 
মানুষের মুখের হাসিটাই डिफरेंट হইতে এবং আমাদের সাথে যে রেসপন্সটা এই জিনিসটাতে আমরা এট লিস্ট হ্যাঁ এ কর সো দিস ইজ আ গুড থিং সবচেয়ে মজার কথা বলি আমি জাস্ট কয়েকদিন আগে কয়েকদিন আগে না ফার্স্ট টাইম আমি লন্ডন গেছি কারণ অনেকের সাথে যোগাযোগ হচ্ছিল যাওয়া হয়নি ক্যারিয়ার স্টার্টের পরে আমি আমেরিকা বেশি শো করেছি সো লন্ডন শো করার পর আমি অনেকেই দেখেছেন ভিডিওগুলো মোটামুটি ভাইরাল হয়েছিল সো হয় কি কনসার্টের ভিডিও কিন্তু বেশি দেখা হয় না মানুষ কি করে অডিও ওটাই যেমন জেমস ভাইয়ের কনসার্ট অনেক হিট হয় যে আমি নিজেও দেখি কি গাইলেন গুরু সো আমি আমারটা দেখলাম মিলিয়ন্স অফ ভিউ হয়ে গেছে আমি গাচ্ছিলাম আমার আমাদের নিজস্ব গানগুলোই আমি এরকম মেডলি করে গাচ্ছিলাম যে এটার পর এটা এটার পর এটা এবং বারবার মিউজিক থামাচ্ছিলাম থামিয়ে সব অডিয়েন্সের সাথে লাইক স্টেজ শোতে কি হয় লাইক এক লক্ষ লোকের সামনে যদি তুমি বারবার হ্যাঁ তুমি যদি ড্রপ করো দেন শোটা কিন্তু পড়ে যায় পড়ে যায় হ্যাঁ তো আমি আবার কন্টিনিউয়াসলি ইন্টারঅ্যাকশনটা রাখতে হয় সো আমি আবার কি করতেছিলাম আমাদের গানগুলো যে এরকম হিট ছিল মানে ছিল আর কি আমি বুঝি না আচ্ছা সো আমি গাচ্ছিলাম থামালাম সবাইকে আবার গাচ্ছি ইচ এন্ড এভরি লাইক অডিয়েন্সের মধ্যে থেকে আওয়াজ আসতেছিল মেয়েদের আওয়াজ বেশি কারণ আমাদের গানটা রোমান্টিক মা জাতি মেয়ে জাতি বোন জাতি ওনারা বেশি শুনে ছেলেরাও আছে ছেলেরা একটু রকে গেলে দেন ওরা কানেক্টিং হচ্ছে সো ওই জিনিসটা আমার এবার এক্সপিরিয়েন্স হলো যে আমি গাচ্ছিলাম কোন গান যেগুলো বারো বছর আগের তেরো বছর আগের গান রিসেন্ট গান তো আসতেছে সো এর আগে পুরানো গান দিয়ে অডিয়েন্সকে মাথিয়ে রাখাটা হচ্ছিল গানগুলো জাত ভালো ছিল এটি আমি মেনশন করতে চাই অনেকে আমাদের প্রশ্ন করতো না যে রুমি গান তো হয়েছে ভালোই হয়েছে এগুলো তো টিকবে না চলে যাবে সো যেটা চোদ্দ বছর গেছে ওইটা পনেরো বছর যাবে পনেরো বছর গেলে বিশও যাইতে পারে একদম সো সবার আশীর্বাদের দোয়ায় আমরা বেঁচে আছি আপনাদের জন্য আসলে আমরা তো আমরা তো জানি না যে এগুলো হিট হবে কিনা আমরা জাস্ট আমাদের মতো কাজ করেছি বুঝতে পেরেছি যে গতবার গানগুলো সুন্দর আমি আমাদের লাইক আমার কাছে মনে হয় কি আমরা যেমন ওরে মন এই গানটাও যখন আমরা করলাম আমার কাছে যেটা মনে হলো যে ওরে মনটা করার সময় আমাদের মাথার মধ্যে না আমরা কখনো আই গ্যাস ইয়েটা রাখি নাই সে প্রেশারটা রাখি নাই যে এটা কি হিট হবে কি হবে না ইটস আওয়ার স্টাইল অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমাদের এই স্টাইলটাকে মানুষের কাছে যেভাবে মানুষ আমাদেরকে পছন্দ করেছিলেন আমাদের গানগুলো এইটাকেই আমরা ধরে রাখি এখন এটা হিট হওয়া না হওয়া সেটা হলো অন্য বিষয় এটা কতটুকু পছন্দ করবেন না করবেন সেটা যারা অডিয়েন্স লিস্ট আমার একটা ব্যক্তিগত অভিমত আছে পড়ছি দেখো আমি একটু মাঝখানে একটু কথা কাটি সেটা হলো যে আমাদের অলরেডি অনেকটা সময় হয়ে গেছে আমরা একটু ব্রেক নিয়ে তুমি তোমার কাছে আমি আসছি কারণ হলো আমাকে এই টকব্যাকে লিটারেলি পাগল করে দিচ্ছে একটা ব্রেক একটা ব্রেক একটা ব্রেক ইয়াস আমি তোমার কাছে এই কথাটা নিয়েই আসবো তোমার অভিমতটা আমি জানবো বা তার আগে সবাইকে একটু বলে দিচ্ছি এখনও অনেক গান বাকি আছে রুমি ভাইয়ের কাছ থেকে আমাদের আমার পছন্দের কিছু গান আছে যেগুলো নাকি আমি শুনবো সো আমাদের সাথেই থাকতে হবে আসছি একটু পরে আর কিন্তু দেখছো এবং শুনছো সবাই মিউজিক স্টেশন উইথ পড়শি ব্রটি বাই কফি হাউস কফি হাউসের চুমুকে আটা হবে আরও জমজমাট কারণ কফি হাউস সেরমানে বাছে কৃত কফি বিন থেকে তৈরি তাই ক বোরিং আড্ডা জমিয়ে দিতে কফি হাউস অর্ডার করতে হবে অথবা ডট কম থেকে কিন্তু তোমরা অথবা ডট কম থেকে অর্ডার করতে পারো অন্য কোথাও থেকে অর্ডার করতে পারো কোনো সমস্যা নেই সে জাস্ট এই ঘুম থেকে উঠে যদি দেখো বাসার বেডরুম কিংবা ড্রয়িং রুমে লিওনেল মেসি কি করবা হ্যাঁ লিওনেল মেসি কিছুই করব না আয়নায় নিজেকে দেখার পর কোন কথাটা মাথায় আগে আসে আল্লাহ আমাকে সুন্দর করে বানিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এক্স এর শককে ছেড়ে গিয়েছিল নাকি এক্স এর শক ছেড়ে দিয়েছিল ছেড়ে দিয়েছিলাম শাওয়ার জীবনে কোন দুটো জিনিস খুব দরকার অনেস্টি এন্ড ডিসিপ্লিন নায়িকা নাকি অভিনেত্রী কোনটা তুমি অভিনেত্রী কোথায় সাইন করতে ভয় লাগে খালি চেকে বাংলাদেশে কেন হরর সিরিজ তৈরি হয় না কারণ বাংলাদেশে ভূত অনেক বেশি দেখছো কখনো না ইচ্ছা আছে চিপস নাকি আইসক্রিম কোনটা প্রায় রাতে লাগে আইসক্রিম মোশারফ করিমের কি আছে যেটা অন্য কারো নাই ট্যালেন্ট ব্রেইন বাসা থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হইছে কখনো না আসলেই বাসায় পালিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে আমার সব সময় প্রেমে পড়তে ইচ্ছা হয় আবার না কাকে ট্রাস্ট করতে ভয় পায় শক মানুষকে Music station. Music station with Porsche. Brought to you by Coffee House. ইয়াস এক্সাক্টলি একদমই আমি আবারও চলে এসেছি একদম ব্রেকের পরে এবং আজকে এই এখন আমরা যতটুকু কথা বলবো বা গান যতটুকু শুনবো এরপরে তো আমাদেরকে টাটা বাইপে করতে হবে সো এখন আমি আরও কম কথা বলবো একদমই 
ডিরেক্ট চলে যাবে আরফিন ভাইয়ের কাছে বাট তার আগে একটু বলে নিস তোমরা একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমরা কি শুনছো এবং কি দেখছো তোমরা দেখছো এবং শুনছো অ্যাট দ্য সেম টাইম মিউজিক স্টেশন উইথ পড়শি ব্রাচ ইউ বাই কফি হাউস অরাইট এবার ভাইয়া তুমি যেটা বলছিলে যে অভিমত নেই আমি ওই ব্যাপারটা একটু আবার তোমার কাছে আসি আচ্ছা আমি যেটা বলছিলাম লালনকে ফলো করেছেন অনেকেই বাট ওনার মতো গান করেন নাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেন কাজী নজরুল ইসলাম উনি ওনাদের বাকি দুজনকে ফলো করেন নাই ভাবটা ফলো করেছেন যে সিনিয়রদের ভাবটা কি কিন্তু ওই যে একই সুর একই প্যাটার্ন ওই জিনিসটা ওনারা করেন না যার জন্য তিনটা ধারা এসেছে লালনের একটা ধারা রবীন্দ্রনাথের একটা ধারা কাজী নজরুল ইসলাম ওনার একটা ধারা সো এই জিনিসটার কথা আমি বলবো আমাকে অনেকেই বলে আর বালাম ভাইয়ের থেকে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স উনি আমাকে শেয়ার করেছিলেন ওনার অভিমতটা আমাকে বলেছিলেন যে দেখো ওনাদের এরকম যদি ধারা থাকতে পারে ওনাদের গান শুনলে বোঝা যায় আমি কীভাবে বুঝি এই গানটা কার ওনাদের গান তো অনেকেই গান করে রাইট বিভিন্ন টোনের আর্টিস্ট গান করে থাকে রবীন্দ্র নজরুল লালন লালনের টাইপটাই আলাদা তখন আমরা বুঝতে পারি আনডাউটলি এটা লালন সং হবে হয়তো এখান থেকে কেউ করেছে অথবা পরে আমরা জানতে পারি যে এটা লালন সাহিরই গান তো ওইরকম রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে আমরা বুঝতে পারি যে একটা সঙ্গীতের সাথে ওনার নাম অ্যাড হয়ে গেছে তাহলে কতটুক মানে সিমিলার ক্যাটাগরি বলবো না আমি জিনিসটা হচ্ছিলো ওনাকে দিয়ে এটাই হতো ওনার ধারাটা এটাই ছিল উনি চেঞ্জ করেন নেই নিজেকে লাইক আমার স্কিন টোন এটা ন্যাচারাল যেটা এটা আমাকে এটা আমার ন্যাচারাল টোন সো আমি তো যদি এখন চেঞ্জ করি তাহলে বোঝা যাবে না যে আসলে যে আমার আগের কালারটা কী ছিল কিন্তু আসলে আমার আগের কালারটা আলাদা ওইটাই আমার ন্যাচারাল সো আমার ন্যাচারাল টিউন যেটা আসে আমি অনেক ধরনের কাজ করতে পারি কিন্তু মানুষ কোনটা পছন্দ করেছে ওইটাকে আমরা ফাইনালি পিক করি যে ধরো আমি বিভিন্ন ব্যান্ডের সাথে কাজ করেছি ফুয়াদ ভাইয়ের সাথে মিশেছি হাবিব ভাইয়ের সাথে মিশেছি ওনাদের এক একজনের এক এক টাইপের মিউজিক কিন্তু আমি যদি সেম করতাম তাহলে এটি হতো যে রুমি ওনাদের সাথে মিশেছে যার জন্য ইন্সপায়ার হয়েছে সো আমি কি করেছি আমার ইনপুটটা নিয়েছি আমি বিভিন্ন গান থেকে বিভিন্ন গরুর থেকে কিন্তু আমাকে দিয়ে যেটা বের হয়েছে আমি দেখলাম ওইটি আসলে মানুষ নিয়েছে সো দ্যাটস কল জনরা একদম অ্যান্ড এই এই জনরার আমার কাছে যেটা মনে হয় কি যে আমরা যখন গানটা করছি এই জনরাতে থেকেই যখন গানটা করছি তখন মানুষজন যে এটাকে পজিটিভলি অলরেডি নিয়েছেন এবং এখনও কিন্তু মানুষজনে এটাই চায় আমাদের কাছ থেকে যে আচ্ছা আরফিন রুমি ভাইয়া মানে হচ্ছে আরফিন রুমির কাছ থেকে আমরা এই টাইপের গানটাই নিব আমি যখন মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আমি আমার ভাইয়ের কথা বলি আমি যখন টুকটাক একটু টিউন টিউন করি একটু মেলোডি যখন করি তখন ভাইয়া মাঝে মাঝে বলে রুমি ভাইয়ার স্টাইল হয়ে গেছে এটা বলছে ও আচ্ছা মানুষজন যেটা করে কি স্রোতের টানে যে ভেসে যাওয়ার যে ব্যাপারটা যে আমি আমার স্টাইলটাকে ভুলেই যাব হ্যাঁ মানুষজন এখন হলো সবাই এই প্যাটার্নটা যাচ্ছে সো আমি 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 ফলো দ্যাট প্যাটার্ন নো লাইক যখন আমাদের তোমারই পড়াশ করেছি জাস্ট একটু মনে করে দেখ তখন কিন্তু ড্রামস অথবা সফট সংগুলো হিট হইতো তাদের চল ছিল আমি নিজেও শুনেছি গানগুলো হোক দেশের বাইরে অথবা দেশের ততদিন একটা মডার্ন ব্যাপার চলে আসছে আমার দেশে যে সাউন্ড খুব ক্লিয়ার দিস দ্যাট এর মধ্যে আমি যেটা অ্যাপ্লাই করেছি সেটা হচ্ছে যে আমি যেহেতু শাসাববাড়ির ছেলে শাসাববাড়ির ঢোল আর বিদেশি ড্রামস এই যে ব্লেন্ডিং সিস্টেমটা এটা অনেকেই ট্রাই করেছেন কিন্তু আমার কাছে যেটা আমি সরাসরি বলি যে গানের মিক্সটা আসলে আমি যেরকম শুনতে চাই ওরকম আমি আসলে করেছি কাউকে ফলো করে না যেমন আমার গানের ঢোল তবলাটা একটু সাউন্ড বেশি থাকে ড্রামস কম থাকে আমি কম রাখি না আমার মনে হয় যে জোরে বাজলে এই জিনিসটা একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে যে রোলিং গুলা যেমন আমাদের ওরে মনের মধ্যে সবচেয়ে মজার বিষয় যে রোলিং পার্ট গুলো আসলে সুইচ করা যায় আসলে একটা গান থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছি কিভাবে যাচ্ছি ধুম নতুন গান শুনে এরকম না দেন এটাকে একটা মর্যাদা দিতে হবে কোরাসটাকে দেন মানুষ কোরাসটার প্রতি একটা সো এটা একটা লেসেন ছিল ছোটখাটো যারা নতুন গান করতে চাও একদম খুব ভালো এবং খুব সুন্দর একটা লেসেন ছিল যেটা নাকি আমাদের জানা দরকার যারা নতুন এখন গান কম্পোজ করা শুরু করেছে তাদের জন্য এবং ওনাদের জন্য আমার কাছে মনে হয় যে নিজের আইডেন্টিটিটাকে ক্রিয়েট করা দরকার এবং এটাকেই ধরে রাখা উচিত মানুষ কি বলছে এখন মানুষের কথায় আইডেন্টিটি জাস্ট ডোন্ট চেঞ্জ দ্যাট 
ডোন্ট চেঞ্জ দ্যাট তাহলে নিজের মধ্যে সেই কি বলবো নিজের প্রতি যে ভরসা এটাই থাকবে না দেখ মাইকেল জ্যাকসন ফেস চেঞ্জ করেছে নিজের বুদ্ধিতে কিন্তু হ্যাঁ না হোয়াটএভার ইট ইজ কেউ বলে না যে আপনি একটু সাদা হয়ে যান না ইটস নট দ্যাট ওনার ইচ্ছা করত ওনাকে এরকম দেখতে সো আমাদের ইচ্ছা করে এই ধরনের গান নিয়ে আসতে মানুষের সামনে সো লাভ ইউ অল সো এখন অনেক কথা হলো ভাই এখন তোমার কাছে থেকে একটা গান শুনতে চাই আচ্ছা গান তো অবশ্যই শোনাবো আমার পছন্দের একটা গান করি আমি কামব্যাক করার পরে যে কয়টা গান আসছে এর মধ্যে থেকে তাপস ভাই ফিচারিং তুই আর আমি গানটি আমার অসম্ভব প্রিয় একটি গান এবং এই গানটার কম্পোজিশনটা আমি বি তাপস তাপস ভাইয়ের সুর কথা এবং মিউজিক কম্পোজিশন এবং ভিডিওটা অসাধারণ হয়েছে একদম এটা ফারজানা মুন্নি ভাবির আয়োজনে হয়েছে টিএম রেকর্ডস থেকে আসছে সো এটা অনেক বড় একটা এটা এটা কাইন্ড অফ ফিল্ম সং এর মতো যে আমি প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবে আসলে গানটাকে গেয়েছি এবং গানটা আমার গাওয়ার কথা ছিল না গানটা তাপস ভাই নিজে নিজের জন্য করেছিলেন যে কথাটা তুই আগে একটু বললি না যে নিজে জন্য নিজে সিঙ্গার হইলে নিজের গানটা নিজে না গিয়ে সিমিলার কাইন্ড অফ ভোকাল অথবা পছন্দের কোনো ভোকালিস্টকে দিয়ে গাওয়ানো এটা একটা কলিজার প্রয়োজন সো তাপস ভাই হ্যাভ এ বিগ কলিজা অ্যাবাউট ইট যে তুই আর আমি গানটা ওনার জন্য করেছিলেন দেন আমাকে শোনান স্টোরিটা না বললে আসলে বোঝা যাবে না কৃতজ্ঞতার বোধটা কেন আসে উনি নিজেই গেতে পারেন আমার আগের থেকে গান করেন সো আমাকে বললেন যে রুমি তুমি এটা গাও এবং সব জায়গায় যে তুমি যখনই তোমাকে এই গানটার কথা বলবে তুমি স্টোরিটা বলবা ইভেন আমার মা বলছিলেন যে বাবা এই গানটা রুমির গলায় কেমন মানাবে ইয়েস এইভাবে হঠাৎ আসছে জিনিসটা লাইক আমি জানতাম না এই গানটা আমার গাওয়া হবে অন্য একটা গান আমরা ট্রাই করছিলাম সো মিরেকেলে এটাই আসলো এবং ম্যাচ করে গেছে ইভেন এটা আমি যখন কোনো জায়গায় গাই তখন আমার কাছে মনে হয় যে আমার গানের একটু বাহিরে ওই ওই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে যে এটা আমার না আমি বানাই নাই দেন নতুন একটা ফিল কারণ আমি এর আগে তাপস ভাইয়ের আগে প্রিন্স মাহমুদ ভাইয়ের সুরে কাজ করেছি শাকত ভাইয়ের সুরে কাজ করেছি মানে ফিল্মে কাজ করেছি শাকত ভাইয়ের সুরে অথবা অ্যালবামে প্রিন্স মাহমুদ ভাইয়ের সুরে প্রিন্স মাহমুদ ভাই মনে হচ্ছিল আমাদের মাথার তাজ সো আম সো লাকি গাই যে যাদের যাদের সাথে আমার কাজ হয়েছে আমার গান বেশি নাই নিজের গান ছাড়া অন্যান্যদের সাথে খুব কাজ হয় নাই কিন্তু তো ওই এর পরে এসে আবার এরকম একটা গান পাওয়া ইভেন প্রিন্স মাহমুদ ভাইয়ের গানটা অনেক সুন্দর ছিল এটা আমার লাইফের আর একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল ওনার সাথে কাজ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আর তাপস ভাইয়ের এই গানটা তুই আর আমিটা আমি একটু গাচ্ছি আমার একটা ওয়ান অফ ফেভারেট সং হয়ে গেছে এই গানটার জন্য ধন্যবাদ আবারও দিই তাপস ভাই দোয়া করবেন আমার জন্য আশা করি আপনি দেখবেন এবং দেখছেন তুই আর আমি জল করি পাগল আমি হয় হুক বদে নামি পৃথিবী দেখু হুক প্রেমের জয় করি না তো ভয় যদি হয় ভুল হোক এভাবে চলু তুই আর আমি চল করি পাগেল আমি হয় হুক বদ নামি পৃথিবী দেখু হুক প্রেমের করি না তো ভয় যদি হয় ভুল হোক এভাবে চলু এই এই গানটা যখন আমি শুনেছি এবং এত সেম টাইম যখন দেখেছি এটা মিউজিক ভিডিওটা আস লাইক ওয়াও পুরো আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে কলকাতার মুভির যে গানগুলো পুরো আমার কাছে এরকম লাগতে নাইস খুব সুন্দর গানটা এবং যেখানে নাকি তুমি গাও সেখানে অবশ্যই সুন্দর না হয়ে কই যাবে ভাই তোমাদের দোয়া আর আল্লাহর ইচ্ছা সেদিন আমি একটা জায়গায় যে তোমার বাসে একটা জায়গা হলো মধুর মা এটা হলো মধুর মা কে মধুর মা মধুর মা আমি যখন মধুর মা শুনলাম আসলে এই মধু থেকে আসলে আমার মনে হয় যে মায়ের আশীর্বাদ এটা 
যে মধু ওকে সো মধু তো ভাই মানে মধুই মধু তো মধুই আই ডোন্ট নো আই ডিডন্ট ক্রিয়েট মাইসেলফ একদম যিনি সৃষ্টি করতাম আমার এবং যাদের মাধ্যমে আসছি আমার মা আমার আমাকে বলতেন তোমার নাকটা এরকম এরকম করে টেনে দিতাম তোমার নাক তো আরো বোচা ছিল এরকম আস্তে আস্তে টানতে টানতে লম্বা করছি ভালো করে দেখ ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো আসলে কৃতজ্ঞতা বলে শেষ করার মতো না মা তো সকলের কাছে আসলে অনেক প্রিয় একটা ব্যাপার নিজেও আমরা জানি না কেন এত আমরা ইমোশনাল অ্যাটাচড কারণ কি পেটে থাকার সময় তো আমাদের মন মেমোরি থাকে না আমাদের মন থাকে না বের হওয়ার পরে মন থাকে না উনি আমাদেরকে শিখান না হ্যালো আমিও তোমার মা দেন কাছাকাছি থেকে আমাদের এই জিনিসটা বোঝা যায় তারপর বড় হলে আমরা কথা বলতে পারি না কথা শিখি দেন সবাই বলে বা বা দেন আমাকেদেরকে শেখানো হচ্ছে আমার কাছে এটা বলার আরেকটা কারণ হচ্ছে অডিয়েন্সদেরকে আমাদেরকে এইভাবেই দিতে হবে তারা আমাদের জন্য ওয়েট করে যে আমরা তাদেরকে কোনো গান দিব দেন আমাদেরকে দিয়ে বলে হ্যালো দিস ইজ ফর ইউ ভালোবেসে আমরা দিব দেন ওইটাই আমাদের আবার ফিডব্যাক আসে ইয়েস একদম সো অনেক সুন্দর সুন্দর কথা শুনছিলাম ভাইয়া বাট এখন আমি যেটা করবো আমার প্রোগ্রামে কেউ আসলে আমি একটা টাস্ক দেই আমার জন্য কোনটা রেখে কোনটা কোনটা রেখে কোনটা আর একটা টপিক নিয়ে কথা বলতে নিলে অনেকক্ষণ কথা হয়ে যাচ্ছে এবং গানও আছে তো খুব একদম টাস্ক হিসেবেই টাস্ক দিব না খুব ছোট ছোট করে জাস্ট ফর ফান আমি তোমার কাছ থেকে একটু জানতে চাই যেহেতু তোমার সাথে আমার কাজ হচ্ছে এতগুলো বছর একযুগেরও বেশি এবং তুমি আমাকে খুব ভালো করে চিনো এবং আমি তোমাকে খুব ভালো করে চিনি কীভাবে আরও বেশি যে আমরা যখন রেকর্ডিংয়ে থাকি তখন হলো তোমার সঙ্গে আমার কথা অনেক বেশি হয় যে ভাইয়া এটা ভাইয়া ওটা ভাইয়া এটা কিন্তু এটা এটা কিন্তু এটা সো অনেক এমনও হয় যে অনেক সাজেশন তোমার কাছ থেকে নেই তুমি আমাকে বলো যে আচ্ছা বুঝছো হ্যাঁ বুঝিস এই সাজেশনটা আচ্ছা এটা কেমন হয় বলতো অনেক ধরনের সাজেশনের জন্য আমাদের কথাবার্তা হয় সো যে পরিমাণে কথাবার্তা এবং যে পরিমাণে আমরা দুজন দুজন চিনি সেইখান থেকে আমি জাস্ট তোমাকে বলবো আমরা দুই আরেকটাও যে ব্যাপার আমরা দুজন হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পয়েন্ট আছে তো আমরা কানেক্ট করতে পারি ভাইয়ের সাথে আমি খুব ভালো করে কানেক্ট করতে পারি যে আচ্ছা ভাইয়ার অ্যান্ড ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ব্যাপারটা যেটা যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ এটা একটু মাঝে বলেনি যে গানের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা সবসময় আমরা যখন আজকে ওরে মন দিয়ে আমি বললাম না যে আমি যখন কমেন্ট সেকশানটা দেখছিলাম সেই জায়গাও কিন্তু দেখলাম যে অনেকেই আছে যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যারা ওনারা খুব বেশি ট্যাক্স করছিলেন যে মানে কমেন্ট করছিলেন যে আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুজন প্রিয় মানুষ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুজন প্রিয় মানুষ ব্রাহ্মণবাড়িয়া হ্যাঁ আমার চলাফেরাটা কিরকম তুমি খুব ভালো করে জানো সেটা আমি কিভাবে গান গাই সবকিছুই হলো তুমি আমাকে এখন মানে আমাকে তুমি এখন মিমিক্রি করে দেখাও আচ্ছা টাফ তো অবশ্যই আর একজনকে একজন তুমি এটা খুব ভালো করে পারো আমি জানি আমি কি করি বলো তো আমার সাথে কথা বলো যে ঠিক আমার মতো করে যে আমি কি কি আচ্ছা লাইক পশি রেকর্ডিং এ আসছে আচ্ছা আমি জানতে চাই কি তোমার কাছ থেকে বলো তো পশি রেকর্ডিং এ আসছে ভাইয়া এই জায়গাটা না আমার মনে হয় হ্যাঁ 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 ঠিক 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 এটা 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 হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই রাখো 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 আচ্ছা না 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 আচ্ছা একবার দেখি তো কোনটা জানি হ্যাঁ হ্যাঁ পরশু ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে ভাই ওকে ভাই হ্যাঁ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আচ্ছা একটু বস আর দাদা আর একটা হামিং দিতে বললে হামিং তোমার ফার্স্ট ক্লাস হয় হামিং দেওয়ার পরে আচ্ছা এটা একটু ওই যে ওই জায়গাটা বোঝা যাচ্ছে না ভাইয়া ওই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করতে হবে হ্যাঁ তাই তো আমি তো বুঝতে পারতে ছিলাম চল ক্লিয়ার ক্লিয়ার করার পরে এখন ঠিক আছে এখন ঠিক আছে আর পরশুর আর একটা স্টাইল যেটা সে একটু রিল্যাক্স থাকতে চেষ্টা করে আমি তো এখানে বসতে পারবো না তাহলে বসে দেখাইতে হবে আসুন ধরে বসা হ্যাঁ হ্যাঁ চলো গানটা শুনি আর পরশু খুব দ্রুত গান তুলে তখন হয়ে গেছে হয়ে গেছে হয়ে গেছে 
চলো চলো আচ্ছা তুমি নাকি আমি আমি কথা শুনছি হ্যাঁ আমি যা তোমার কাছ থেকে জানতে চাই ভাইয়ের কাছ থেকে শুনছি তুমি নাকি বলছো আমি অনেক রাগি হ্যাঁ হ্যাঁ রাগি তো অবশ্যই সে থেকে তোমার মনে হলো যে আমি অনেক রাগি মানে তোমার আমি কখনো তোমার সামনে অবশ্যই তো রাগ দেখাই দেই হ্যাঁ সো তুমি নাকি বলছো ভাইয়া কে যে পোষে অনেক রাগি রাগে এই জন্য বলছি কারণ হচ্ছে হলো যে আমার মানুষের সেন্স দুইটা একটা নরমাল সেন্স একটা সিক্স সেন্স সো আমি সবই দেখি সবাইকে ফলো করি কে কেমন রাগটা তুই দেখাস না কিন্তু মাঝে মাঝে তুই না দেখাও থাকতেও পারোস না আমার রাইট মেবি যদিও গান ছাড়া বাকি বিষয় আমাদের কথা বলার সময় থাকে না কারণ আমরা রেকর্ডিংয়ে এক ঘন্টার জন্য যাই পরে দুই ঘন্টা হয়ে যায় কারণ হচ্ছে হলো ওর থেকে অনেক কিছু আমাকে নিতে হয় যে এটা দে ওটা দে এটা দে ওটা দে কারণ দিলেও দেয় আ সো এই জিনিসটা আমাদের অনেক হেল্প করে যে আমি বেসিকলি সামনে আরও আসবে যে জিনিসটা বলতে চাই যে আমাদের গানের হামিং এবার আমাদেরকে এবার প্রশংসা এনে দিয়েছে লাস্টের পার্টটা ওরে মনের সবাই বলতেছিল যে আচ্ছা গান তো শুনলাম কিন্তু লাস্টে এটা কি ছিল সো ভেরি ইমোশনাল যে ব্যাপারটা ছিল আর গাইজ এটা কিন্তু আমরা ইনস্ট্যান্ট হয়েছে আমাদের প্ল্যানের বাইরে ছিল এটা যে আমরা অন্য কিছু বাজাতে চেয়েছিলাম সো লাস্ট টাইম এসে আমরা চিন্তা করলাম কি করা যায় কি করা যায় কি করা যায় আচ্ছা একটা হামিং দিক সো আপনারা আপনাদের রেসপন্স থেকে বলছি আপনাদের দোয়া ভালোবাসা আমাদের সঙ্গে থাকুক আমাদের এই ছোট ছোট যে প্ল্যানগুলো ইনস্ট্যান্ট এটা আপনারা নেন ভালোভাবে আর আমি আমি জাস্ট লাস্ট তোমার কাছ থেকে আমার আমার ইচ্ছা হ্যাঁ যদিও আমাকে টকব্যাকে বলতেছে যে আমি যিনি টকব্যাকে বলছেন আমি ওনাকেই বলতেছি ভাইয়া আমি এটা আমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা থেকে আমি একটু জানতে চাই আমার খুব মজা লাগবে জিনিসটা তোমাকে খুঁজে পাই ওই নীল আকাশে পাই যে খুঁজে ওই মিষ্টি পাতাশে তোমায় ভালোবাসে আমি ভালোবাসি পেতে চাই আরো কাছে আরো কাছে আমি জাস্ট একটা জিনিস খুব প্যারা দিই ভাইয়াকে আমাদের হয় কি ফিল্ডটা প্রথমবার যেটা আসে আমরা ভালো চাইলেও পরে আর দেখা গেছে যে আরেকটা আসে এটা অনেক রিস্কি একটা বিষয় তো তুই যাদের সবই ভালো হয় কারণ হচ্ছে মানুষ বুঝে জিনিসটা যে কোনটা কি আলরাইট ভাই আমরা একদমই হলো আমাদের শোর শেষে চলে আসছি তো আমি আর বেশি কথা বাড়াবো না আমি জাস্ট তোমার কাছ থেকে জানতে চাই যে তুমি এবার আমাদের যারা লিসেন্স আছেন যারা দর্শক আছেন ওনাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে কিছু বলো তারপর হলো আমি বিদায় নিয়ে দেন আমরা গান গাইতে গাইতে বাড়ি যাব আমি বলবো লাভ ইউ জাগো এফ এম থ্যাংক ইউ পড়শি থ্যাংক ইউ জাগো এফ এম থ্যাংকস টু অল অফ ইউ যারা আমাদের সাথে জড়িত আছেন আমাদেরকে দেখাচ্ছেন ট্রিগার করে লাভ ইউ অল সকলকে জানাচ্ছি আমার ভালোবাসার শুভেচ্ছা আর বাংলাদেশ কিন্তু সামনে রাজ করবে সারা পৃথিবী এটা আমার একটা আশা কারণ আপনারা এরকম গান প্রিয় দেশ আসলে খুব কম আছে আই থিঙ্ক আর হচ্ছে হলো এক নম্বর দুই নম্বর তিনটা কথা বলবো এক দুই তিন প্রথম কথা হচ্ছে হলো ওরে মন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে হলো ওরে মন তৃতীয় কথা হচ্ছে ওরেমন স্টে টিউন অ্যান্ড স্টে লিসেনিং ওরেমন ওকে থ্যাংক ইউ সো আমিও জাস্ট আর ভাইয়ের কথার সূত্র ধরেই আমি বেশি কথা আর বলবো না জাস্ট বলছি এই ওরেমন শুনতে থাকুন যদিও আমরা এখন কিন্তু শুনছি এবং দেখছি জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ওরেমন ইউটিউবে সার্চ করলে আপনার পেয়ে যাবেন কোন ওরেমন আমরা বলতে চাচ্ছি আমাদের যে নতুন গানটি রিলিজ হয়ে গেছে সেই গানটি এবং আশা করছি সবার কাছে ভালো লাগবে আর আজকে আমি জাস্ট তোমার কাছে বলছি ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ এত তোমার মানে বিজি সময় থেকে তুমি আমাদেরকে সময় দিলে থ্যাংক ইউ এত সুন্দর সুন্দর গানগুলো শোনালে এবং হলো আবার সেই আমাদের পুরনো যে স্মৃতিগুলো আছে সুন্দর করে আমরা আবার সেই স্মৃতিগুলো স্মৃতিচারণ করলাম তো আজকের মতো আমি জাস্ট এখানেই টাটা বাই বাই করবো তোমার কাছে আমি টাটা বাই বাই করছি ওনাদের কাছেও 
করছি যারা যারা আমাদেরকে দেখছেন বাট তার আগে একটু বলে দিচ্ছি যে আমাদেরকে শুনছিলেন এবং দেখছিলেন মিউজিক স্টেশন উইথ পড়শি ব্রটি বাই কফি হাউস কফি হাউসের চুমুকে চুমুকে আড্ডা হবে আরও জমজমাট কারণ কফি হাউস সেরা মানে বাছাইকৃত কফি বিন থেকে তৈরি তাই বোরিং আড্ডা জমিয়ে দিতে কফি হাউস অর্ডার করুন অথবা ডট কম এস অথবা ডট কম থেকে অর্ডার করতে পারেন অথবা অন্য কোনো থেকে অন্য কোথাও থেকে অর্ডার করতে পারেন সো আজকে আমরা আর কোনো কথা না যাই আবার নস্টালজিক হয়ে যাই প্লিজ নস্টালজিক হতে হতেই আমরা বাসায় যাই ওকে লাভ ইউ জাহিদ আকবর ভাই এই গানটা আসলে অনেক হিট একটা গান আমি বলবো না কোন গানটি গাওয়ার পর আপনারা বুঝবেন শুধু ধন্যবাদ দিলাম জাহিদ আকবর ভাইকে যার পূর্ণিমা ভেতর থেকে বলছে হৃদয় তুমি আমার প্রিয়তমার তোমার চোখে আকাশ আমার জাদু যার পূর্ণিমা ভেতর থেকে বলছে হৃদয় তুমি আমার পথে শুরু থেকে শেষ যাব তোমায় ভালোবেসে বুকে আছে তোমার জন্য অনেক কথা জমা তোমার চোখে আকাশ আমার চাঁদু যার পূর্ণিমা তু থ্রি তোমার চোখে আকাশ আমার চাঁদু যার পূর্ণিমা ভেতর থেকে বলছে তুমি আমার প্রিয়তমা 